ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മരണകാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ ഇത് മാറുകയും ചെയ്തേക്കാം കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ചെറിയ വീഴ്ചയോ തട്ടോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞു പോവുക കാണാത്തത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്തത് കേട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ട് ഇതിനുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിബിൻ ജോസ് ഈ കാൽഷ്യം കുറഞ്ഞു പോയെന്നാൽ എല്ലിനും പല്ലിനും ഒക്കെ ബലക്ഷയം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ കാൽഷ്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ള കോഫ് ചുമ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കാൽഷ്യം കുറഞ്ഞു പോയെന്നാൽ ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിലെ ഏറ്റവും ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പായിട്ടുള്ള ആർ ഇ എം റാപ്പിഡ് ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ലീപ്പിൻ്റെ ദൈർഘ്യം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വിഷാദ രോഗവും ആങ്സൈറ്റിയും ന്യൂറോ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാകാൻ ഈ കാൽഷ്യം ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അതേപോലെ നമ്മൾ കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് പോലുള്ള ചില ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ്സ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൽ കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംശയങ്ങളും ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ സാധാരണയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് മസിലുകളുടെ വേദന മസിൽ പിടുത്തം പേശി വലിവ് അതുപോലെ ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണം എല്ലിനും പല്ലിനും ഒരേപോലെ ബലക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി ചെറിയ വീഴ്ചയോ തട്ടോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞു പോവുക പ്രായമായവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ല് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന അസുഖവും ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസും ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭയങ്കരമായി അവരെ ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മരണകാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ ഇത് മാറുകയും ചെയ്തേക്കാം കാരണം കയ്യോ കാലോ ഒടിഞ്ഞ് ബെഡ് റിട്ടണായിട്ട് കുറേ നാൾ കിടക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ബെഡ് സോറിലോട്ട് നയിക്കും പിന്നീട് അങ്ങനെ തന്നെ ആൾക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണാറുണ്ട് ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മുതൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരെയുള്ള മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ തൊട്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാൽഷ്യം ലെവൽ ഉള്ള ആളെ പരിശോധിച്ച് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലുകൾക്കും പല്ലുകൾക്കും ബലക്ഷയം മാത്രമല്ല ഉറക്കക്കുറവ് ഓർമ്മക്കുറവ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാകും ഈ കാൽഷ്യവും വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ കോളി കാൽസിഫറോൾ എന്ന പേര് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പെട്ടെന്നൊരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കൊളി കാൽസിഫറോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡി ത്രീ വകഭേദത്തെ മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ വെയിലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നിർമ്മിച്ചു തരുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഷർട്ട് ഇടാതെ വെയിലത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നടക്കണമെന്ന് മാത്രം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുൻപുള്ള വെയിൽ കിട്ടിയെന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അത് ഷർട്ട് ഇടാതെ നടന്നാലേ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്കിന്നിൽ യു വി ബി റേസ് നേരിട്ട് പതിയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ ഈ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഏകദേശം ആയിരം രൂപയോളം ചിലവ് വരും അതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് സപ്ലിമെൻറ
ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നാൽ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് മാത്രം കൊടുത്തെന്നാൽ മതിയാകാതെ വരും അതിനോട് കൂടി ഈ സപ്ലിമെൻസും ബാക്കിയുള്ള മിനറൽസും കൂടി അഡീഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രത്യേകിച്ചും അഡീഷണൽ മിനറൽസ് ആയിട്ടുള്ള മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് തുടങ്ങിയവയും നമ്മൾ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വ്യക്തമായിട്ടും ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ കാൽഷ്യവും വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയും കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഹാലൂസിനേഷൻസ് വരെ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കാണാത്തത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്തത് കേട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ട് ഇതിനുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൗതുകമോ ഞെട്ടലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക നഖങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവുക നഖങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പല്ലും നഖവും മുടിയും അതുപോലെ എല്ലുകളും നമ്മുടെ ശരീരം ആകമത്വവും ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാകാം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് വേറെ ചില റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമാകും തോറും ഈ റിസ്ക് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഒരു അൻപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട സ്ത്രീകളിൽ മെനോപോസിന് ശേഷം മെനോപോസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഈസ്ട്രജൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എഫക്റ്റും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ ഈ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകാം മാത്രമല്ല ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻസും കൂടി ഈ കാലയളവിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അൻപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്ലിമെൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് അത്യാവശ്യം വരാറുണ്ട് അത് അവരുടെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സപ്ലിമെൻസ് കൊടുത്ത് അത് നിലനിർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രായം കൂടും തോറും ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് നമുക്കറിയാം പ്രായമായവരുടെയൊക്കെ കൈകാലുകളൊക്കെ വളരെ ശോഷിച്ച് ബലം കുറഞ്ഞ് അവർ ചെറിയൊരു വീഴ്ച വീണെന്നാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയെന്നാൽ പോലും അവിടെ പൊട്ടുന്നതായ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണാം ഈ ബ്രിട്ടിൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന എല്ലുകൾ നാടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ പ്രായമായ ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാൽഷ്യവും വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തമം ഇനി കാൽഷ്യം ഒരുപാട് പ്രായമായ പുരുഷന്മാരിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും ജനിതകമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട് ഹെർഡിട്രി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഈ എല്ലുകൾ പൊട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പല്ലിന് കേട് നിരന്തരമായിട്ട് ടൂത്ത് ക്യാരീസ് വരിക നഖങ്ങളിൽ ആരോഗ്യക്കുറവ് ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരിക്കാം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഹോർമോൺ തകരാറുകൾ ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനെയും വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ ആകരണത്തെയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തെയും ഒക്കെ ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഹൈപ്പോ ആൽബുമിനീമിയ എന്ന കണ്ടീഷൻ വരുന്ന ലിവർ സെറോസിസ് ലിവർ നമ്മുടെ കിഡ്നി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നെഫ്രോസിസ് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുമൂലം അങ്ങ് അങ്ങ് കാഠിന്യാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന സെപ്സിസ് ബേൺസ് അതായത് പൊള്ളലേൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഹൈപ്പോ ആൽബുമിനീമിയ ചിലർക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിറയെ പതയായിട്ട് പോകുന്നത് കാണാം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ യൂറിൻ മൈക്രോ ആൽബമിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്ത് കൊള്ളുക നമ്മുടെ മസിലിലെ പ്രോട്ടീനാണ് കുറഞ്ഞു വന്നത് ചിലർ പറയും എൻ്റെ വെയ്റ്റൊക്കെ നല്ല പോലെ കുറഞ്ഞു വന്ന് അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതേപോലെ ചില ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോട് ഇൻടോളറൻസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ടാവാം പ്രത്യേകിച്ചും പാൽ പാലിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്നമാണ് പക്ഷേ പാലിനോട് ഇൻടോളറൻസ് ഉള്ള ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറ
അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു കെമിക്കൽസും ചേരാത്ത സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ദഹനത്തിനും അത് സഹായിക്കും കാൽഷ്യവും വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ കിട്ടാനും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളെ സഹായിക്കും കിവി ഓറഞ്ച് ബെറീസ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ വളരെയധികം നമുക്ക് കാൽഷ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചെന്നാൽ അത് ഏപ്രിക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പഴമാണ് അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നൊന്ന് സംശയിച്ചേക്കാം ഈ ഏപ്രിക്കോട്ട് എന്നതിന് മലയാളം പേര് മുട്ടപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഷീമ ബദാം പഴം എന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര സുലഭമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഏപ്രിക്കോട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽഷ്യം കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ പപ്പായ രണ്ട് പീ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ പൈനാപ്പിളിലും പപ്പായയിലും നമ്മുടെ കപ്പളങ്ങ പഴത്തിൽ നല്ലപോലെ കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലിച്ചി പോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേപ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോസസ്ഡ് അല്ലാത്ത കഴിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണം അലർജി ഇല്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് അലർജി ഉണ്ടാകാതെ വന്നേക്കാം അത് ഏതാണ് നമുക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് അധികം ഉപ്പോ അധികം മധുരമോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാതെ നമുക്കത് അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം അതുപോലെ തണ്ണിമത്തൻ തണ്ണിമത്തനിലും നല്ലപോലെ കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നേന്ത്രക്കായകളിലും കാൽഷ്യവും പൊട്ടാസ്യവും നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് കാൽഷ്യം ഇവരെല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടുകാരാണെന്ന് പറയാം ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ഒക്കെ ബലത്തെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി കാൽഷ്യം ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് എത്ര വേണം ഏകദേശം ആയിരം മില്ലിഗ്രാം കാൽഷ്യം ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ കൊളിഫ കാൽസിഫറോൾ എന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ അവൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് മുപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ നാനോഗ്രാംസ് പെർ മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡിലാണ് ഉണ്ടാകുക ഈ മുപ്പതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ തന്നെ മൈൽഡ് ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ പല ആളുകളിലും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയെന്നാൽ ഇരുപതിലും താഴെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചിലർക്ക് ഒൻപതും സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ലെവൽ വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതല്ലാണ് പിന്നെ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല ഒരു ഡി ത്രീയുടെ വൈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് വീതം നാലോ എട്ടോ ആഴ്ചത്തേക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോ മാസം വീതം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരാഴ്ച ഒന്ന് എന്നുള്ള കണക്കിൽ നാല് ആഴ്ചത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇത് നാലെണ്ണത്തിന് ഏകദേശം നൂറ് രൂപയെ വില വരത്തുള്ളൂ ഈ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വകഭേദമാണ് ഡിയുടെ എർഗോ കാൽസിഫറോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ആനിമൽ പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ചിക്കൻ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് എഗ് എഗ് വൈറ്റ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡി ടു കിട്ടുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഓൾറെഡി നല്ല വണ്ണം വെച്ച് പോഷക കൂടുതൽ കൊണ്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പക്ഷേ അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഒബീസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിക് പ്രോബ്ലവും ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നോസിയ ഛർദിക്കാൻ വരവ് ഓക്കാനം ചിലപ്പോൾ ഛർദി തന്നെ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണം ഉറക്കക്കുറവ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് കാരണം ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ നമ്മുടെ മെലാറ്റോണിനെ ഒന്ന് പിടിമുറുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മെലാറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉറക്കം തരുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഈ മെലാറ്റോണിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണവും തൂക്കവും നൈറ്റ് ടൈമിൽ മാത്രമല്ല പകലും മുഴുവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് എത്ര ഉറങ്ങി എന്നാലും എന്ന ക്ഷീണം ഒട്ട് മാറത്തുമില്ല ഇക്കൂട്ടർക്കാണ് അമിതവണ്ണം ദുർമേധസ് കൂർക്കംവലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കൂർക്കംവലി ചുരങ്ങുന്നത് ഒരു നല്ല ഉറക്കമല്ല അത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനെ കുറച്ച്
ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില മരുന്നുകളും ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരിയഡിലും അതിന് ശേഷം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനും നമ്മൾ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് ബാക്കിയുള്ള മിനറൽസും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ റിസ്ക് കൂടിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി തന്നെ വരും ഇനി ബി പിക്ക് വളരെ വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം മരുന്നുകളാണ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് സി സി ബീസ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന അംലോ ഡിപ്പിൻ സിൽനി ഡിപ്പിൻ നിഫി ഡിപ്പിൻ എന്ന് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളും ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വെറാപ്പമിൽ ഡിൽറ്റിയാസം തുടങ്ങിയ ഡിൽസം എന്നൊക്കെ പേരിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കറിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ കാൽഷ്യം ചാനലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കാൽഷ്യത്തെ കിട്ടാതാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാൽഷ്യം കൂടി കഴിക്കണോ എന്ന് പലരും സംശയം ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് നമ്മൾ ഈ കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കും പല്ലുകൾക്കും എല്ലാം നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാകാനും അവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും പക്ഷേ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവനെ കടത്തി വിടുന്നില്ല കാരണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ മസിലിലേക്ക് കാൽഷ്യം നല്ലപോലെ ചെയ്ത് കയറി ചെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയം ഭയങ്കര പ്രഷറിൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശക്തി അത്ര കൂട്ടണ്ട അവന് ബി പി അത് ഒരു കൺട്രോൾഡ് രീതിയിൽ മാത്രം പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഹാർട്ടിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്മൂത്ത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ കുറച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കാൽഷ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും പക്ഷേ അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറുകയും ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവനെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സി സി ബി എസ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്സും കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നർത്ഥം ഇനി കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആയ അമ്ലോഡിപ്പിനൊക്കെ കാലിൽ നീര് വയ്ക്കുന്ന ചെറിയ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം അത് തുടരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അത്യാവശ്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ മരുന്നുകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പകരം ഡയൂറിറ്റിക്സ് ഗ്രൂപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകളോ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സോ ഒക്കെ നമുക്ക് ബി പി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ത്രീ എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം കോൾ ചെയ്യുക അർജൻറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എവറി വൺ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി താങ്ക് യു Thank you.